，你不是有话要跟我说吗？怎么又城门葫芦了？我想说的话太多了，不知道从何开口。你要是不说的话，我先回去了。奇葩，对不起。道歉有用的话，还要律法做什么？其实你也不必跟我道歉，你毕竟是奎木狼的手下，陪在我身边演戏，是你的工作。不是的，奇葩，虽然我是有些事情骗了你，但是我对你的好是真的，不是演戏。你可能不知道，这段时间，你一直对我不理不睬的，我心里有多难受。但是奇葩，我想告诉你，虽然我身份变了。但是我从来都没有想过要伤害你，或许可以继续试着相信我。好，我信你。那你能帮助我逃离花兽吗？你又敢保证我每次有所行动的时候，你不告诉奎木狼？我，你不能。奇葩，虽然我。此等剧毒实在罕见，幸好王妃当机立断，吸出毒素，李侍卫才没有性命之虞。不过他身体本就虚弱，刚刚才排清毒素，还是非常损耗元神的。身体虚弱？嗯，不可能啊！李雄身体一直都很好的呀。王妃，看起来健康的人不一定没有内伤。李侍卫本就是习武之人，也许是陈年旧伤，也未可知。李兄，你以前到底经历了什么？你醒了，感觉怎么样？没事。怎么会没事？太医都说了，你元气损伤，差点小命都没了。愿意原谅我了。干嘛呀、啊？趁着虚弱，道德绑架。是啊。好了，你都已经伤成这样，我还不原谅你的话，那我也太冷血了。太医。啊，王妃不用担心，李侍卫只是身体虚弱，暂时昏迷，静养即可。王妃，王妃，七长老，吐出毒血的是候蹭的，好机会！怎么会有血呢？难道是我滑胎了？太医，快给王妃把脉，看看王四是否安康。
啊！灰长老，王妃的紫微星喜脉没了，果真滑胎了。啊！我，我的孩子，我的王嗣啊！七长老，刘军，快送七长老回长老院。太医，快跟着一起去照顾。那王妃小喘的方子，待卑职开腹后，一定要好好服用啊！好，快，快快快！王妃，孩子没保住，但您。一定要振作起来，啊，小可爱，我知道你很难过，我休息一下就好了，没事的。那你现在身子虚，有没有什么想吃的东西？奴婢帮你买回来。嗯，哦，那你去帮我买点甜食回来吧。奴婢这就去。嗯本想着奇葩和一名侍卫势单力薄，一举击杀，没想到那名侍卫的实力那么强。这名侍卫不普通啊，看样子是奎木狼特意安排在奇葩身边的。新娘，罢了，如此都不能杀掉他，我们还是暂时停下。来，别动。是新娘失手了。五年前，我被奎木狼重伤。这五年间，我一直等待着痊愈，重回巅峰。为此，我尝尽了各种药方。我相信，我会好起来。到那时候，我会狠狠地找奎木狼报仇。你把二人出宫的事情告诉了新娘，嗯，那个人就动了手，但是奇葩和李兄还是平安的回来了。是，李兄伤势如何？听说是伤的不轻，不过没有性命之忧。看来这二人关系不一般呢、嗯，竟然为了他豁出了性命。王妃就是人见人爱呗。他的实力更不简单。能在这种情况下还能保住奇葩的平安，这个李侍卫到底是个什么人？